দেখ তাহলে ফার্স্ট জিনিসটা কী আছে বলছে অন্তু চিত্রণ বা ইন্টু ম্যাপিং ঠিক আছে দুটো নাই মনে রাখতে হবে তবে বাংলা নামটাই পড়বে ইন্টু ম্যাপিং বলে দেবে না তবু জানতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই ম্যাপিংটা কি দেখ প্রথমে সংজ্ঞাটা আমি নিজের ভাষায় লিখেছি ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আসলে সংজ্ঞা নয় জাস্ট বোঝানোর জন্য লেখা বাংলাটা ঠিক আছে প্রত্যেকবারই তাই করেছি বলছে দেখ এফ এ টু বি চিত্রণকে অন্তচিত্রণ বলবো যদি কমপক্ষে একটি বি সেটের পদের পাকবিম্ব এ সেটে পাবো না ঠিক আছে কমপক্ষে একটি বি সেটের পদের পাকবিম্ব এ সেটে পাওয়া যাবে না এর মানে কি এ সেটের কোনো এলিমেন্ট যদি বি সেটের মিনিমাম একটি এলিমেন্টের সঙ্গে লিঙ্ক না করে তাই তো এ সেটের তো সমস্ত এলিমেন্ট আমাদের লিঙ্ক করতেই হবে বি সেটের সঙ্গে কিন্তু বি সেটের এমন একটা এলিমেন্ট থাকবে যার সঙ্গে কেউ লিঙ্ক করবে না এর মানে হচ্ছে এইটা মিনিমাম একটা এবার একাধিক থাকতে পারে ঠিক আছে দেখ একটা ছবি দিয়ে জেনেছে এ সেট বি সেট এ সেট এলিমেন্ট আছে এক দুই তিন বি সেট আছে চার পাঁচ ছয় সাত দেখ এক চারের সঙ্গে লিঙ্ক করেছে দুই পাঁচের সঙ্গে তিন ছয়ের সঙ্গে কিন্তু সাতের সঙ্গে কেউ তো লিঙ্ক খায় না ঠিক আছে তাহলে এই সাতের কি পাকবিম্ব আছে এ সেটে নেই ঠিক আছে কোনো এলিমেন্ট এ সেটে সাতের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত হয়নি তাহলে সাতের কোনো পাকবিম্ব নেই এ সেটে তাহলে এই ম্যাপিংকে আমরা কি বলবো অন্তচিত্রণ বলবো অর্থাৎ মিনিমাম এরকম একটা এলিমেন্ট পড়ে থাকবো ফাঁকা যার সঙ্গে কেউ ম্যাচ খাবেন যার সঙ্গে কেউ লিঙ্ক করবে না এ সেটের ঠিক আছে অর্থাৎ এ সেটের কারো ইমেজ ওই সাত হবে না এ সেটের কোনো এলিমেন্টের ইমেজ আমি সাত বলতে পারি বা প্রতিবিম্ব বলতে পারি না বা সাতের পাকবিম্ব বলতে পারি কি কিছু কিছু আছে কেন নেই তাহলে এরকম যদি মিনিমাম একটা এলিমেন্ট থাকে কোনো চিত্রণে তাকে সেটাকে অন্তচিত্রণ বা ইন্টু ম্যাপিং বলবো দেখে এ বিটাকে আবার নিচে ওই সেট হিসাবে লিখেছি এ সেটে কত ছিল এক দুই তিন বি সেটে চার পাঁচ ছয় সাত ঠিক আছে এখন এফ এটা কী বলতো এফেটা কি এফেটাই তো রেঞ্জ আমাদের মানে এক চারের সাথে দুই পাঁচের সাথে তিন ছয়ের সাথে তাহলে চার পাঁচ ছয়টা কি এটা কি তোর রেঞ্জ শিখেছিলিস হ্যাঁ এখন ওগুলো কি চার পাঁচ ছয় কী করে বেরোলো এটা যদি এফ ম্যাপিং হয় এফ ওয়ান এফ ওয়ান কত চার এফ টু কত পাঁচ এফ থ্রি কত সিক্স ঠিক আছে তাহলে চার পাঁচ ছয়কে আমরা এফ এর সেট হিসেবে দিতে পারি যেটা কি আমরা রেঞ্জ বলছি তাহলে দেখ এফ এ যে সেটটা পেলাম চার পাঁচ ছয় সেটা বি সেটের কি বলতে পারি একটা সাবসেট কিন্তু কি ধরনের সাবসেট এটা একটা প্রপার সাবসেট প্রপার সাবসেট মানে কি ধরে না বি সেটে একটা এলেভেন মিনিমাম একটা এলেভেন বেশি থাকতে হবে ঠিক আছে ধরে এ বি দুটো সেট এ সেট যদি বি সেটের প্রপার সাবসেট হয় তাহলে বি সেটে এ সেটের থেকে অন্তত একটা এলেভেন বেশি থাকতে হবে ঠিক আছে বাকিগুলো ম্যাচ তো হতেই হবে তবে তো সাবসেট হবে সেই জন্য দেখ এফ এর চার পাঁচ এফ এতে চার পাঁচ ছয় আছে আর বি এতে কী আছে চার পাঁচ ছয় সাত মানে বি এতে একটা এলিমেন্ট বেশি আছে আর দুটোর মধ্যে চার পাঁচ ছয়টা কমন এলিমেন্ট তাহলে এফ একে আমরা বি এর প্রপার সাবসেট বলতে হবে প্রপার সাবসেটের চিহ্ন থাকে এটা নিচে কোনো দা সমান লাইন থাকবে না তাহলে সাবসেট হয়ে যাবে সেটা এফ এটাই রেঞ্জ তাহলে এখানে রেঞ্জ সাবস প্রপার সাবসেট অফ কি কোডোমেন বিটাকেই তো আমরা কোডোমেন শিখেছি ঠিক আছে তাহলে এইটা জিনিস অন্তর্যুক্ত মানে একটা এলিমেন্ট মিনিমাম একটা এলিমেন্ট বি সেটে বেশি থাকতে হবে ঠিক আছে যার কোনো পাকবিম্ব এ সেটে পাবো না বা এ সেটের কোনো এলিমেন্টের ইমেজ বি সেটে মিনিমাম একটা এলিমেন্ট আমরা এমন থাকবে যেটা কারো ইমেজ হবে না এটাই হলো অন্তচিত্রণ দেখ তাহলে এটা একটা এক্সাম্পল দিয়েছি বলছে এ সেটের মধ্যে এলিমেন্ট আছে জিরো এক দুই তিন বি সেটের মধ্যে এলিমেন্ট আছে এক তিন পাঁচ ছয় সাত বলছে এফ এ টু বি চিত্রণ এফ এক্স ওয়ান টু এক্স প্লাস ওয়ান দ্বারা সংজ্ঞাত ফর অল এক্স বিলংস টু এ এর জন্য দেখা হচ্ছে এফ একটি অন্তচিত্রণ তাহলে দু ধরনের অঙ্ক হয় আগেও নিশ্চয়ই শিখেছিস ওয়ান ওয়ান আর মেনি ওয়ানের ক্ষেত্রে এ ধরনের এবি সেট দেওয়া থাকতো যেখানে এলিমেন্ট দেওয়া থাকতো ওই টাইপের একটা অঙ্ক হতো আর ওটা যদি রিয়েল নাম্বার টু রিয়েল নাম্বার বা ন্যাচারাল নাম্বার টু ন্যাচারাল নাম্বার বা রিয়েল টু ন্যাচারাল যেমন এমনি কোনো অসীম সেট থাকলে সেগুলো করার অন্য পদ্ধতি ঠিক আছে তাহলে প্রথম পদ্ধতি থাকে যেটা সেট দেওয়া আছে সেটা এলিমেন্ট দেওয়া আছে সেগুলো এগুলো সোজা এখন দেখ কী করেছি বলছি এফে সমান ব্যাকেটের মধ্যে এক তিন পাঁচ ছয় পাঁচ সাত এফ এটা কি এফ এটা একটু আগেই বললাম এফ এ মানে রেঞ্জ ঠিক আছে অর্থাৎ এ সেটের এলিমেন্টগুলো এফ এক্সের মধ্যে বসালে যেগুলো পাবো সেগুলি হচ্ছে এফ এ ঠিক আছে এ সেটের এলিমেন্টগুলো এফ এক্সে বসালে যেগুলো পাবো ওই জন্য ডান দিকে তবু আমি করে দিয়েছি তো যাতে না ভুল হয় এ সেট এলিমেন্ট আছে জিরো এক দুই তিন তাহলে এফ অফ জিরো বের করেছি তাহলে টু এক্স প্লাস ওয়ান সূত্র অনুযায়ী এফ অফ জিরো মানে ওয়ান হবে এফ অফ ওয়ান হবে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে তিন এফ অফ টু হবে পাঁচ এফ অফ থ্রি হবে সেভেন তাহলে এই এক তিন পাঁচ সাত এটাই তো রেঞ্জ মানে এটাই এফ এ তাহলে এফ এ সেটের আন্ডারে
প্লেফে প্রপার সাবসেট অফ ডি একদম ডিটেলসে লিখেছি অর্থাৎ বলছি ছয়ের প্রাকবিম্ব এসেটে নেই তাই তো ছয়ের যে প্রাকবিম্বটা কিছু কি আছে এসেটে নেই তাহলে এফ কি বলবো একটি অন্তচিত্রণ ঠিক আছে এভাবে সেট দিয়ে সেট দিয়ে এত সোজা পড়ে না তবে এটা শেখার জন্য বললাম ঠিক আছে দেখ নেক্সট এক্সাম্পল কী দেওয়া আছে বলছে সব এক্স বিলংস টু আরের জন্য এফ আর থেকে আর এই চিত্রণটি এফ এক্স ওয়ান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান দ্বারা সংজ্ঞাত দেখাও যে এফ একটি অন্তচিত্রণ হবে ঠিক আছে এখন অন্তচিত্রণ হবে না হবে না ধরনের যাচাই করতে বলেছে এটা এফ অন্তচিত্রণ না অন্তচিত্রণ নয় ঠিক আছে এখন তাহলে এই ধরনের অঙ্ক কী করে করবে এখানে তো আর আর্ট সেট মানে আর্ট সেট এখানে তো তোর হচ্ছে ইনফিনিটি সংখ্যক এলিমেন্ট আছে যে কোনো এলিমেন্ট সেটাই রিয়েল নাম্বার ঠিক আছে তাহলে এখানে তো তুই মান বসি বসি করতে পারবি না যে ফেটা বের করি বের করে দেখ দেখব পোপার সেট হচ্ছে নাকি বি এক্স সেটা তো করা যাবে না তাহলে এই ক্ষেত্রে কী করবো দেখ পদ্ধতিটা আগে যেমন সেই ওয়ান 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 টু ম্যাপিংয়ের জন্য সেই পদ্ধতি কী করেছিলাম এক্স ওয়ান এক্স টু বিলংস টু ডোমেনে ধরে এফ এক্স ওয়ান ওয়ান এফ এক্স টু ধরে এক্স ওয়ান ওয়ান এক্স টু বা নটিকল টু এক্স টু বের করতাম তাহলে ওইটা একটা রুল ছিল আর এখন রুল হচ্ছে এইভাবে দেখ আমরা একটা ওয়াই নিয়ে নেবো আর সেটে আর আর মানে দেখ দুটোই আর মানে কোন কনফিউশন হবে আরটা কি কোডো মেনে নেবো তাই তো মানে এমন একটা এলিমেন্ট দেখানোর চেষ্টা করছি যার কোনো আমরা যে প্রতিবিম্ব পাবো না পাকবিম্ব পাবো না তাহলে ওয়াই একটা কোডো মেনে নেবো মানে এফ আর টু আর মানে সেকেন্ড আর এর ভিতরে ওয়াই একটা এলিমেন্ট নেবো ঠিক আছে যার উপরে ম্যাপস করছে সেই সেটের উপরে একটা এলিমেন্ট যেহেতু দুটোই আর তাহলে আমাদের ওই জন্য আরই হবে তাহলে ওয়াই বিলংস টু আর ধরবো এবং তাহলে ওয়াই সমান এফ এক্স কারণ এক্স হচ্ছে এ সেটের এলিমেন্টগুলোকে প্রথম সেটের এলিমেন্টগুলো এক্স বলে সেটা ম্যাপ করে দ্বিতীয় সেটে কী সেটাকে কী বলবো এফ এক্স বলবো তোর ঠিক আছে তাহলে ওয়াই মানেই এফ এক্স ওয়াই মানে হিসাব মতো বি সেটের এলিমেন্ট ঠিক আছে মানে কোডো মেনে এলিমেন্ট তাহলে ওয়াই সোয়ান এফ এক্স এখান মতো করলাম এবারে এফ এক্সের যে মানটা দেওয়া সেটা বসিয়ে দেবো এফ এক্সের মানটা কী আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে পেলাম ওয়াই সোয়ান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এবার এখান থেকে আমাকে এক্সের মান বের করতে হবে ঠিক আছে প্রত্যেকবার একই নিয়ম এক্সের মান বের করতে হবে তাহলে এক্স স্কোয়ার কী হবে ওয়াই মাইনাস ওয়ান এবার এক্স ওয়ান তাহলে কী হবে প্লাস মাইনাস রুট ওভার ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটা এক নম্বর দাগ দিলাম এখান মধ্যেই আমাদের মেন কাজ এবারে দেখ অন্তচিত্রণ হতে গেলে কী হতে হবে আমি বলেছি অন্তচিত্রণ হতে গেলে কোডো মানে এমন একটা এলিমেন্ট খুঁজবো যেটার কোনো পাকবিম্ব নেই মানে যেইটা যেইটা কোনো এসেটের বা ডোমেনের কোনো এলিমেন্টের প্রতিবিম্ব নয় ঠিক আছে এখন তাহলে দেখ এই ওয়ায়ের এমন কোনো মান হতে পারে কি যেখানে বসালে ওয়ায়ের মানটা বসালে এক্সের এমন একটা মান পাবো যেটা ডোমেনে নেই এখানে ডোমেন কি রিয়েল নাম্বার আর কোডোমেনও রিয়েল নাম্বার তাহলে ওয়ায়ের যে কোনো একটা মান তোকে মানে তোকে এমন একটা মান খুঁজতে হবে যেই মানে এক্সের মান রিয়েল নাম্বার হবে না সিম্পল কথা কিন্তু ওয়ায়ের মানটা আমাকে রিয়েল নাম্বার হিসেবে নিতে হবে এখন দেখ বোঝাই আছে রুট আছে ও মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে যা ওয়ায়ের মানটা যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে তো আমরা একটা মানে একটা এমন মান পাবো যেটা রিয়েল নাম্বার নয় ভালো করে দেখ ওয়ায়ের মান যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে কী হবে এক্স ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস ওয়ান রুট ওভার মাইনাস ওয়ান মানে কি ইমাজিনারি নাম্বার তো তাহলে ইমাজিনারি নাম্বার রিয়েল নাম্বার এক নয় তাহলে বলছি কি এখন ওয়াই সমান জিরো হলে ও এক্স ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ওভার মাইনাস ওয়ান যেটা ডাজ নট বিলংস টু আর আর মানে ডোমেন অর্থাৎ মানে কি আমাকে জিরো বিন্দুটার কোনো পাকবিম্ব পাচ্ছি না অর্থাৎ জিরো বিলংস টু আর মানে জিরোটার কোডো মেনে আছে কিন্তু জিরোর কোনো পাকবিম্ব নেই তাহলে এইটাই তো আমাদের নিয়ম ছিল অন্তচিত্রণ হওয়ার তাই তো বলতে পারবো যে এফ চিত্রণটি অতএব এফ চিত্রণটি অন্তচিত্রণ এখন দেখ এই অঙ্কটাই ধরনের জিরো তো আমাদের ওই একটা ইমেজ পেয়ে যাচ্ছিল মানে সবে দিয়ে ইমেজ পাচ্ছি এমন কোনো জিনিস ওয়াই এক্স ওয়ান এমন কিছু বেরিয়েছে যাতে আমরা ওয়ায়ের মান যাই বসাই না কেন এক্সের মান পেয়ে যাব এবং সেটা এক্সের মানটা ডোমেনে থাকবে তাহলে সেটা অন্তচিত্রণ হবে না সেম বিল এবার সেটা কোন চিত্রণ হবে তার এর পরে হবে ঠিক আছে বুঝতে পারলি তাহলে যখনই একটা এরকম আমরা এক্স ওয়ান কিছু পাবো আমরা আগে দেখবো কোনো এলিমেন্টে কি এটা স্যাটিসফাই করছে না মানে ওয়ায়ার ওয়ায়ার মানে এমন কিছু বসালে যে এক্সের এমন একটা মান পাচ্ছি যেটা ডোমেনে নেই এখন এখানে আর ছিল ডোমেন নাম্বার ধরনে এখানে আর আরের বদলে এন আছে তাহলে আরের ধরনে এফ এন টু আর আছে তাহলে আরের মানগুলো বসে আমরা দেখব যে সংখ্যাগুলো এক দুই তিন এরকম রিয়েল ন্যাচারাল নাম্বার পাচ্ছি নাকি সেখানে যদি আরের মান কিছু বসি আমরা এক্সের মান ধরনের মাইনাস তিন পেতাম তাহলে মাইনাস তিনও তো ন্যাচারাল নাম্বারের মধ্যে নয় তাহলে সেটাও ইমেজ মানে পাকবিম্ব পাচ্ছিলাম পাবো না ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পারলে এরকম এক্স ওয়ান কিছু একটা বেরোবে সেখানে ওয়ায়ের ম
কোডোমেন বা বি সেটে কোনো এলিমেন্টের যদি পাক এলিমেন্ট যদি ফাঁকা পড়ে থাকে যার সাথে কেউ লিঙ্ক করবে না তাহলে এখানে নিশ্চয়ই তার উল্টো হওয়া মানে কি এমন কোনো এলিমেন্ট পাবো না যেটা ফাঁকা পড়ে থাকবে বা যার পাক বিম্ব নেই বা এ সেটের কোনো এলিমেন্টের ইমেজ বি সেটে এমন একটা এলিমেন্ট পাবো বি সেটে যেটা কারো ইমেজ নয় সেরকম জিনিস তার উল্টো বুঝতেই পারছি নিশ্চয়ই ওটা উল্টো এরকমই হওয়া সম্ভব ওই দেখ সংজ্ঞাটা কেমন লিখেছি সংজ্ঞাটা লিখেছি যে এ পেটুবি চিত্রণকে উপরিচিত্রণ বলবো যদি বি সেটের সমস্ত পদের পাক বিম্ব এ সেটে থাকে তাই তো বি সেটের সবাই সবারই পাক বিম্ব পাওয়া যাবে এ সেটে মানে কেউ ফাঁকা থাকবে না ঠিক আছে ছবি নাকি যে দেখ এ বিদ্র সেট এ চিত্রণ এ সেটে এলিমেন্ট আছে এক দুই তিন বি সেটে চার পাঁচ দেখ এক চারের সঙ্গে দুই চারের সঙ্গে তিন পাঁচের সঙ্গে এ সেটে তো সবাই লিঙ্ক করবেই না তো চিত্র নেই হতো কিন্তু বি সেটে দেখ চার পাঁচ দুটোই পাক বিম্ব পাচ্ছি চারের পাক বিম্ব কি আছে এক দুই পাঁচের পাক বিম্ব কি আছে তিন মানে বি সেটে এমন কোনো ফাঁকা এলিমেন্ট কি আছে যার পাক বিম্ব নেই নেই তো অর্থাৎ বিয়ের সবাই লিঙ্ক করেছে এ আর এর সবাই বিয়ের প্রত্যেকটার সাথেই লিঙ্ক করেছে এবং বি সেটে কোনো রকম ফাঁকা এলিমেন্ট নেই সিম্পল কথা বি সেটে কোনো এলিমেন্ট ফাঁকা পড়ে নেই ঠিক আছে সেটা হচ্ছে উপরিযুক্তন তাহলে এখানে এফে আর বিয়ের সম্পর্ক কী দেখ এফে মানে কি রেঞ্জটা রেঞ্জ এখানে চার পাঁচ আর বি সেটটাও তো চার পাঁচ তাহলে এফে সমান এম বি মানে এখানে রেঞ্জ মানি কোডোম্যান ঠিক আছে তাহলে উপরিযুক্তন বা সাবজেক্টই খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস তাহলে এটা হচ্ছে বুঝলি কিছু ব্যাপার নয় অন্তচিত্রণ আর উপরিচিত্রণ পরস্পর বিরোধী অন্তচিত্রণে মিনিমাম একটা এলিমেন্ট ফাঁকা পড়ে থাকবে বি সেটে আর উপরিচিত্রণে কেউ ফাঁকা পড়ে থাকবে না সবারই পাক বিম্ব পাবো না দেখ প্রথম এক্সাম্পলটা অ্যাজ ইউজুয়াল দুটো সেট দিয়ে আমি এক্সাম্পল দেখিয়েছি সহজ থেকে তাহলে এ সেটা আছে জিরো এক তিন আর বি সেটা আছে জিরো এক নয় বলছি এফ এ টু বি চিত্রণ এফ এক্স ওয়ান এক্স স্কোয়ার তার সঙ্গে তো বলছি এটা উপরিচিত্রণ না উপরিচিত্রণ নয় প্রমাণ করো এখন বলে এফে কী হবে এফে মানে আবার বলছি রেঞ্জ ঠিক আছে এফের মানগুলো ডান দিকে বের করেছি এফ অফ জিরো এফ অফ ওয়ান এফ অফ থ্রি করে এসে এলিমেন্টগুলো এফ এক্সে বসিয়ে বসিয়ে ঠিক আছে তাহলে পাবো জিরো এক নয়ই পাবো এখন জিরো এক নয়টা এফে পেলাম এখন জিরো এক নয়টাই তো বিশের ছিল তাহলে সেটা সমান বিশের মানে এফে সমান বি পেলাম এখন এফে সমান বি পাওয়া মানে কি মানে বি সেটের প্রত্যেকটা পদের পাক বিম্ব এসে পাচ্ছি তো ঠিক আছে এফে রেঞ্জেও যা পাচ্ছি আর কোডোমানও তাই পাচ্ছি মানে সবাই লিঙ্ক আছে কেউ ফাঁকা যায় না সেই জন্য কী বলতে পারি এফ একটি উপরিচিত্র তাহলে এটা সহজ একটা আমি সেট দিয়ে এক্সাম্পল দিলাম এবারে সেই রিয়েল নম্বর বা ন্যাচারাল নম্বরের সেট দিয়ে করাবো দেখ তাহলে এক্সাম্পল কী আছে নেক্সট এফ আর টু আর ম্যাপিংটা এফ এক্স ওয়ান এক্স এস কিউব দ্বারা সংজ্ঞা তো বলছে এফ একটু উপরিচিত্রণ হবে নাকি যাচাই করো বা এফ একটু উপরিচিত্রণ দেখাও ঠিক আছে তাহলে আগের মতোই নিয়ম ওয়াই একটা কোডোমেন আর এর মধ্যে এলিমেন্ট ধরলাম ওয়াই সোমান এফ এক্স হবে তাহলে এফ এক্সের মান বসালে এক্স কিউব সেখান থেকে ওয়াই সোমান এক্স কিউব পেলাম কিন্তু আমরা বলছি এক্সের মান বের করবো তাহলে এক্স সমান কি হবে ওয়াই টু দি পার একের তিন বা ওয়ের ঘনমূল এবারে দেখবো কি ওয়ের কোনো মান বসালে কি এক্সের মান পাচ্ছি নি বা পেলে কি সেটা আমাদের ডোমেনে থাকবে না এরকম করে চেক করব এখন বলব ঘনমূল কি সবার করা যায় সবার করা যায় যে দুয়ের ঘনমূল করলে টু টু পার একের তিন মাইনাস দুয়ের করলে মাইনাস টু টু পার একের তিন ভগ্নাংশের করলে হবে জিরোর করলে হবে অর্থাৎ সমস্ত রিয়েল নাম্বারেরই আমরা ঘনমূল বের করতে পারবো এবং সেইটা রিয়েল নাম্বারই হবে এমন কোনো তুই এলিমেন্ট পাবি না সুতরাং কি বলছি দেখ এখানে সমস্ত ওয়াই বিলংস টু আর মানে ওয়াই বিলংস টু কোডোমেন এর জন্য আমরা এক্স বিলংস টু আর বা এক্স বিলংস টু ডোমেন পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে ওয়ার মান যাই বসাই না কেন এক্সের তো মান পাচ্ছি এবং সেটা অবশ্যই ডোমেনে থাকবে কারণ ডোমেনটা কোডোমেন দুটি রিয়েল নাম্বার অর্থাৎ এক্সে ওয়ার মান বসালে এক্সের মান হয়তো কেমন ধরনের মাইনাস টেন টু দি পার একের তিন ঠিক আছে মাইনাস টেন টু দি পার একের তিন সেটা এখন সেটা ন্যাচারাল নাম্বার আরে নয় কিন্তু সেটা তো রিয়েল নাম্বার এখন আমরা রিয়েল নাম্বারটা কিন্তু ডোমেন ধরেছি তার ডোমেনে তো থাকবে অর্থাৎ সমস্ত ডোমেনের এলিমেন্ট কোডোমেনের এলিমেন্টের সঙ্গে লিঙ্ক হচ্ছে মানে কোডোমেনের সমস্ত এলিমেন্টের আমরা পাক বিম্ব পাচ্ছি অর্থাৎ ওয়াই বসালেই এক্স পাবো যেটা ডোমেনে থাকবে সিম্পল ব্যাপার তাহলে এফ একটি উপরিচিত্রণ ঠিক আছে এখন ধরে নে আগের এক্সাম্পল এই এক্সাম্পলটাই নিচে আমি একটা স্টার মেরেছি আমি শুধু একটু চেঞ্জ করে দিয়েছি আমি বলছি এফ আর টু না আর না করে এফ এন টু আর মানে ন্যাচারাল নাম্বার সেট থেকে রিয়েল নাম্বার সেট বাকি এক আছে এফ এক্স ওয়ান এক্স কেউ তাহলে প্রথমটা সে একই হবে ওয়াই বিলংস টু আর ধরে ওয়াই সোমান এফ এক্স তাহলে সেখান থেকে ভাবি এক্স সমান ওয়াই টু দি পার একের তিন এমন তো পেলি তো কিন্তু ওয়াই কি সমস্ত মানে আমরা এক্সের মান পাবো হ্যাঁ পাবো তো অবশ্যই কিন্তু সেটা কি ডোমেনে থাকবে
দেখো এরপরে কি আছে বাইজেক্টিভ চিত্রণ বা বাইজেক্টিভ ম্যাপিং বাইজেক্টিভ ম্যাপিং বাইজেক্টিভ ফাংশন সেটা কি বলছে তাকে বলছে এফ এ টু বি বাইজেক্টিভ হবে যদি এক হচ্ছে ঐকিক আর দুই হচ্ছে উপরিচিত্রণ মানে ম্যাপিংটাকে ঐকিকও হতে হবে এবং উপরিচিত্রণও হতে হবে অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান হতে হবে অর্থাৎ এ সেটে একটি এলিমেন্ট বি সেটে একটি এলিমেন্টের সাথে যদি লিঙ্ক করে সেটা ওয়ান ওয়ান হয় আর উপরিচিত্রণ মানে কি বি সেটে কোন এলিমেন্ট যাতে ফাঁকা না থাকে তাহলে এই দুটো যদি কন্ডিশন স্যাটিসফাই একসাথে করে তাহলে সেটাকে আমরা বাইজেক্টিভ ম্যাপিং বলবো অর্থাৎ বাইজেক্টিভ ম্যাপিং যদি পণ করতে দেয় আর কিছুই না আমাকে ঐকিক পণ করতে হবে আর উপরিচিত্রণও পণ করতে হবে ঠিক আছে এখন তার নিচে ছবি এঁকেছে এ বি এ সেট এ বি সি আর বি সেট ই এফ জি এলিমেন্ট আছে দেখ এ ই এর সাথে বি এফ এর সাথে সি জি এর সাথে তাহলে প্রথমে ওয়ান ওয়ান দেখবো দেখ ওয়ান ওয়ান হচ্ছে প্রত্যেকটা একটা একটা এ সেট এলিমেন্ট একটা বি সেট এলিমেন্টের সাথে লিঙ্ক করেছে তাহলে এটা ওয়ান ওয়ান আর বি সেটে এমন কোনো এলিমেন্ট কি ফাঁকা পড়ে আছে যার কোনো পাক বিম বনে এমন কোনো নেই সবাই লিঙ্ক করেছে সুতরাং এটা উপরিচিত্রণ তাহলে এটা একটা বাইজেক্টিক বাইজেক্টিভ ম্যাপিং ঠিক আছে বাইজেক্টিক ফাংশান এরও একটা এক্সাম্পল দিয়েছি অনেক এক্সাম্পল করা হচ্ছে এক্সাম্পলের মাধ্যমে ভালো বোঝা যায় সবসময় ঠিক আছে ওই জন্য দেখ বলছি এফ কিউ টু কিউ চিত্রণ কিউ মানে কি কিউ কাকাও র্যাশনাল নাম্বার সেট র্যাশনাল নাম্বার মানে কি মূলত নাম্বার মূলত নাম্বার মানে কি যাকে পি বাই কিউ আকারে সাজানো যায় আর অমূলত কি যাকে পি বাই কিউ আকারে সাজানো যায় না একটা অমূলত যদি উদাহরণ বলি রুট সেভেন রুট ফাইভ এগুলো অমূলত আর বাকি সমস্ত বাকি সংখ্যাগুলো সমস্ত সংখ্যা বলবো না বাকি যেগুলো পি বাই কিউ আকারে যেমন একের দুই শুধু এমনি সংখ্যাগুলো তো মূলতই হয় একের দুই একের তিন ভবনাংশগুলো মূলত ঠিক আছে এবারে দেখ বলছে এই চিত্রণটি এফ এক্স ওয়ান থ্রি এক্স প্লাস ফোর দ্বারা সংজ্ঞাত ফর অল এক্স বিলংস টু রেসনাল নাম্বার বলছে দেখা হয় যে এফ একটি বাইজেক্ট বাইজেক্টিভ চিত্রণ তাহলে বাইজেক্টিভ হতে গেলে আমাকে ওয়ান ওয়ানও দেখাতে হবে আর উপর চিত্রণ দেখাতে হবে ওই প্রথমে ওয়ান ওয়ান চেক করেছি ওয়ান ওয়ান চেক করার পদ্ধতি কি এক্স ওয়ান এক্স টু আমাদের ডোমেনে দুটো এলিমেন্ট নিয়ে নিতে হয় তাহলে এক্স ওয়ান এক্স টু বিলংস টু কিউ ধরেছি যাতে এফ এক্স ওয়ান ওয়ান এফ এক্স টু হয় এখানে পর্যন্ত ধরে নিতে হয় ধরে নিলাম এফ এক্স ওয়ানের মানটা ধরছি মানটা তাহলে কত হবে থ্রি এক্স ওয়ান প্লাস ফোর আর এফ এক্স টু থ্রি এক্স টু প্লাস ফোর ওখান থেকে দেখ এক্স ওয়ান সোয়ান এক্স টু পেয়ে যাবি তাহলে এইটা যখনই পেয়ে যাবো মানে কি এফ একটি এক এক চিত্রণ বা ঐকিক চিত্রণ ঠিক আছে ওয়ান ওয়ান হয়ে গেল এবার উপরিচিত্রণ উপরিচিত্রণ সেখানে আছে কেমন করে কি ওয়াই একটা এলিমেন্ট ধরবো কোডো মানে ওয়াই বিলংস টু কিউ এবং ওয়াই সোয়ান এফ এক্স এফ এক্সের মান বসালাম থ্রি এক্স প্লাস ফোর সেখান থেকে তাহলে এক্সের মান বের করবো এক্স ওয়ান কী হবে ওয়াই মাইনাস ফোর বাই থ্রি এবারে চেক করব যে সমস্ত ওয়ায়ের মানে কি এক্সের মান পাওয়া যাচ্ছে আর পাওয়া যদি যায় সেটা কি ডোমেনের মধ্যে থাকছে সেটা চেক করবো এখন কি ডোমেন কোডোমেন দুটি হচ্ছে র্যাশনাল নাম্বারের সেট তাহলে আমাকে র্যাশনাল নাম্বার ওয়ায়ের জায়গায় র্যাশনাল নাম্বার বসিয়ে দেখতে হবে ঠিক আছে তুই কিছু ইররেশনাল বসাতে পারবি না মানে তুই ধরনের রুট সেভেন বসিয়ে চেক করছি সেটা তো করব না একমাত্র র্যাশনাল নাম্বারের সেটের কোনো এলিমেন্ট নেবো মানে যে কোনো সংখ্যা ধরে আমি বলছি এমনি ওয়ায়ের মান ধরনের পাঁচ তাহলে পাঁচ মাইনাস চার মাইনাস তিন পাঁচ মাইনাস চার বাই তিন কথা হবে একের তিন সেটা কি র্যাশনাল অবশ্যই র্যাশনাল ঠিক আছে তাহলে একটা পজিটিভ সংখ্যা ধরেন ধরেন একটা নেগেটিভ সংখ্যা দিচ্ছি মাইনাস দুই তাহলে মাইনাস দুই মাইনাস ছয় মানে মাইনাস ছয় মানে মাইনাস টু পাবি শেষ পর্যন্ত এক্সের মান সেটা কি রেশনাল নাম্বার অবশ্যই রেশনাল নাম্বার কারণ মাইনাস দুই বাই এক আকারে সাজানো যাচ্ছে অবশ্যই রেশনাল নাম্বার তুই যে ধরনের ভগ্নাংশ নিচ্ছিস ওয়ার জায়গায় হাফ তাহলে সেখানেও সেটা ক্যালকুলেশন করে একটা ভগ্নাংশই পাবি সেটাও তো রেশনাল অর্থাৎ ওয়ার যদি যে কোনো রেশনাল বসাই আমরা এক্সের মানও রেশনাল পাবো অর্থাৎ ওয়াই মাইনাস ফোর বাই তিনটাও আমাদের রেশনাল নাম্বার হবে তাহলে সেই জন্য লিখেছি দেখ সমস্ত ওয়াই বিলংস টু কিউ এর জন্য এক্স বিলংস টু কিউ হবে তাহলে কি বলতে পারি এফ একটি উপরিচিত্রণ এখন এফ হচ্ছে ঐকিকও হচ্ছে এবং উপরিচিত্রণ হচ্ছে তাহলে যেহেতু ঐকিক উপরিচিত্রণ দুটি হচ্ছে তাহলে বলতেই পারি এফ চিত্রণটি বাইজেক্টিভ ম্যাপিং ঠিক আছে হলো দেখ আর কয়েকটাই জিনিস আছে তাহলে প্রথম জিনিস হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ম্যাপিং বা ধুবক চিত্রণটা কি বেশি সঙ্গভঙ্গা লিখিনি জানার দরকার নেই জাস্ট ছবি দিয়ে বুঝে দিচ্ছি দেখ বুঝি এ সেটে আছে এক দুই তিন চার এলিমেন্ট দি সেটে আছে পাঁচ ছয় সাত এলিমেন্ট দেখ এক দুই তিন চার প্রত্যেকটা ছয়ের সাথে লিঙ্ক করেছে অর্থাৎ এক দুই তিন চারের প্রত্যেকটার ইমেজ ছয় মানে এটাকে বলবো আমরা কনস্ট্যান্ট ম্যাপিং তাহলে কি হলো ব্যাপারটা যদি ডোমেনের সমস্ত এলিমেন্টে যদি সিঙ্গেল ইমেজ থাকে ঠিক আছে সিঙ্গেল বি সেটে যদি ইমেজ পাওয়া যায় তবে সেটাকে কনস্ট্যান্ট ম্যাপিং বলবো ওই জন্য লিখেছে ছয় একটা লাইনটি লিখেছে কেবল একটি প্রতিবিম্ব এ সেটের পথগুলো সমস্ত এ সেটের পথগ
এফ এক্স ওয়ান এক্স মানে কি এক্সের যাই মান বসে আসে না কেন সেটাই পাবি মানে এফ এক্স ওয়ান এক্স মানে কি এফ 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 কত হবে ওয়ান হবে এফ টু কত হবে টু হবে এফ অফ হাফ কত হবে হাফ হবে এফ অফ যদি বলি মাইনাস তিন কত হবে মাইনাস তিন হবে অর্থাৎ এক্সের জায়গায় যাই বসাবি সেইটাই পাবি অর্থাৎ কোনো একটা ডোমেনের এলিমেন্ট সেই এলিমেন্টের সাথেই আসলে লিঙ্ক হচ্ছে মানে একের ইমেজ এক দুইয়ের ইমেজ দুই সেই রকম জিনিস তাহলে এটাকে আমরা আইডেন্টিটি ম্যাপিং বলবো ঠিক আছে আর কিছু এটা জানা দরকার নেই বুঝতে পারলি নিশ্চয়ই তাহলে এফ এক্স ওয়ান এক্স যাই মান বসে আছে না কেন এক্সের জায়গায় সেটাই তো পাবি আর হ্যাঁ আর এই ম্যাপিংটা কী দেখ এই ম্যাপিংটা এক একা হবে উপরিচিত নামে কারণ দেখ এফ ওয়ান সোয়ান ওয়ান হয় তাহলে একের ইমেজ এক দুইয়ের ইমেজ দুই তিনের ইমেজ তিন এভাবে কি সেই একটা এলিমেন্ট এ সেটের একটা এলিমেন্ট বি সেটের একটা এলিমেন্টের সাথেই লিঙ্ক হচ্ছে তাহলে এটা এক এক আর উপরিচিত তো অলওয়েজ হবে তুই যদি ওয়ায়ার যদি বি সেটে কোনো মান নিস তাহলে সেটা এ সেটেও তো মান পাবি কারণ যদি ধরনের ওয়ায়ার মান আমি বি সেটে একটা মান নিলাম ধরনের দশ তাহলে এক্সের মানে তো দশ পাবো কারণ এফ অফ টেন সমানই তো টেন হয় তাহলে এটা উপরিচিত্রণও হবে সুতরাং আমরা বলতে পারি আইডেন্টিভ ম্যাপিং একটি বাইজেক্টিভ ম্যাপিং তাহলে এটা এমসি কোর জন্য ইম্পর্টেন্ট যে আইডেন্টিভ ম্যাপিং অপশান দিতে পারে যে বাইজেক্টিভ হবে আর অপশান দিতে পারে না তাহলে আইডেন্টিটি ম্যাপিং অলওয়েজ এ বাইজেক্টিভ ম্যাপিং ঠিক আছে এ হালকা একটা দুটো ছোটো জিনিস আর একটা জিনিস পড়ে আছে দেখ এই জিনিসটা তোদের ইলেভেনও হয়েছিল দুটি চিত্রণের সমতা বা ইকুয়ালিটি অফ টু ম্যাপিংসটা কি বলছি এফ আর জি দুটি চিত্রণ সমান হবে যদি দুটো ডোমেন সমান হয় অর্থাৎ এক নম্বর এফ এর ক্ষেত্র আর জি এর ক্ষেত্র সমান হয় অর্থাৎ দুটোরই ডোমেন সমান হয় আর কি হয় এফ এক্স ওয়ান জি এক্স হয় যেখানে এক্স বিলংস টু কি ডোমেন ঠিক আছে দুটোর যদি প্রথম লাইন ডোমেন সমান হলো ওই জন্য লিখেছি এক্স বিলংস টু ডি এফ অর ডি জি মানে ডোমেন অফ এফ অথবা ডোমেন অফ জি দুটো ডোমেন যেহেতু সমান সুতরাং এক্স এক্সগুলো ডোমেনেই থাকে তাহলে এই দুটো কন্ডিশন আমাদের মেনে চলতে হবে দেখ ফার্স্ট এক্সাম্পল দিয়েছি এ বলছি এফ আর টু আর এফ এক্স ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান দ্বারা সংজ্ঞাত এবং জি এন টু এন জি এক্স ওয়ান এক্স স্কোয়ার দ্বারা সংজ্ঞাত বলছি এই দুটো সমান হবে কি তাহলে প্রথম কন্ডিশন কি ছিল দুটোর ডোমেন বা ক্ষেত্র সমান হবে তাহলে এই অঙ্কটা দেখি বলবো এদের ডোমেন সমান নয় কারণ দেখ এফ আর থেকে আর আর এটা এন থেকে এন তাহলে ডোমেন কোনটা প্রথমে যে সেটগুলো থাকে সেগুলি ডোমেন তো যেমন আর টু আর প্রথম আরটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ডোমেন এন টু এন প্রথম এনটা ডোমেন তাহলে আর আর এন তো সমান নয় ন্যাচার নাম্বার সেটা রিয়েল নাম্বার সেট তো সমান নয় ন্যাচার নাম্বার সেট হচ্ছে রিয়েল নাম্বারের ভেতরে থাকে রিয়েল নাম্বার তো সবাই আর ন্যাচার নাম্বার শুধু এক দুই তিন তাহলে দুটোর যেহেতু ডোমেন সমান নয় ওই জন্য হচ্ছে এফ ও জি সমান নয় কারণ এফ এর ক্ষেত্রে নটিকলস টু জি এর ক্ষেত্রে ওই জন্য এফ নটিকলস টু জি ঠিক আছে এবারে দেখ সেকেন্ড পিকটা সেকেন্ড ছবিটা মানে সেকেন্ড এক্সাম্পলটা বলছি এফ যদি এ সেটে আছে এক এ সেটের মধ্যে এলিমেন্ট আছে এক দুই তিন বি সেটে আছে এক আট সাতাশ বলছি এটা একটা বইয়ের উদাহরণ থেকে দিয়েছি আমি বলছি এফ এ টু বি এফ এক্স ওয়ান এক্স এস কিউব আর এফ জি এ টু বি চিত্রণটি জি এক্স ওয়ান সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস এগারো এক্স প্লাস সিক্স দ্বারা সংজ্ঞাত এখন এফ অফ জি সমান হবে নাকি তাহলে প্রথম কন্ডিশন কি দুটোর ক্ষেত্রকে আমাকে সমান বলতে হবে দেখ এখানে এফ এ থেকে বি আর জিও এ থেকে বি তাহলে দুটোরই ক্ষেত্র কি এ সেট তো দুটোরই ডোমেন এ সেট তাহলে দুটোরই উভয় এফ আর জি উভয়েরই ক্ষেত্র একই ওটা প্রথমে লিখে দিয়েছি তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশন আমাদের স্যাটিসফাই করলো সেকেন্ড কন্ডিশন কি এফ এক্স ওয়ান জি এক্স হতে হবে মানে সমস্ত এক্সের মানের জন্য এফ এক্স ওয়ান জি এক্স হতে হবে ওই জন্য দেয় এ সেটের মধ্যে এলিমেন্ট ছিল এক দুই তিন তাহলে এফ ওয়ান বের করবো এফ ওয়ান কী হবে এফ এর যে সূত্র ছিল এফ এক্স ওয়ান এক্স এস কিউব ওখানে বসলে একের কিউব মানে এক এবারে জি ওয়ান বের করবো জি এক্সের কী সূত্র ছিল সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস এগারো এক্স প্লাস সিক্স ওখানে এক্সের জায়গায় এক বসালে জি ওয়ান কত পাবি ওয়ানই পাবি তাহলে দুটোই ওয়ান পেলি তাহলে বলতে হবে এফ ওয়ান সো ওয়ান জি ওয়ান এবারে এফ টু জি টু বের করেছি দুটোই আট পাবি এফ থ্রি জি থ্রি বের করবি দুটোই সাতাশ পাবি তাহলে এফ ওয়ান সমান জি ওয়ান এফ টু সমান জি টু এফ থ্রি সমান জি থ্রি আর এক দুই তিন এগুলি তো শুধু এ সেটে ছিল ডোমেনে ছিল তাহলে আর তো আর তোর কিছু নেই আর কিছু করার দরকার নেই তাহলে তিনটে আমাদের এফ এক্স সমান জি এক্সের যে কন্ডিশনটা ছিল সেটা স্যাটিসফাই করে গেল তাহলে আমরা বলতে পারি এফ আর জি দুটি সমান চিত্রণ বা এফ সমান জি তাহলে ক্ষেত্র দেখালাম সমান আর এফ এক্স সমান জি এক্স সমান দেখালাম তাহলে হয়ে গেল আমাদের দুটি চিত্রণ সমান তাহলে এখানে পর্যন্ত আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারের থিওরি কমপ্লিট হয়ে গেল বাড়িতে সব অঙ্ক করে ফেলবি টাটা